çok acil ABD'ye dönmem gerekiyor. Yunus Doğru Baksoy'a. E, çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs'ın e, başlarında 9 Mayıs veya işte ilk haftasında bir ABD ziyareti vardı. O ziyarete ilişkin bir e, planlamanın ee, yani bu ziyaretin ne zaman yapılacağı veya iptal mi edildi, ne oldu bilinmiyordu ama bugün e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin de aslında bir açıklama geldi ama en net bilgiler Yunus Paksoy'da. Yunus Paksoy e, Beyaz Saray'dan CNN Türkiye özel bir açıklamayı yine aldı. Sevgili Yunus... Ne oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı ABD'ye gidiyor mu, gitmiyor mu? Bir planlama yapıldı mı, yapılmıyor mu? Nedir, neler söylediler sana? Sıcağı sıcağına verelim bu bilgiyi Fulya. Biraz önce üst düzey bir Beyaz Saraylı yetkiliden aldığım bilgiye göre şu açıklama yapıldı bize. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıklı olarak uygun bir zamanda Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ancak programlarımızı uyumlu hale getiremedik ve şu anda duyuracağımız bir ziyaret yok dedi bu yetkili. Ve burada iki önemli nokta var. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıklı olarak uygun bir zamanda yani hem Beyaz Saray'ın hem de Cumhurbaşkanlığı'nın uygun bir zamanında ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu noktada hani iptal oldu gitmeyecek istenmiyor gibi bir durum yok. Karşılıklı uygun bir zaman bulunduğunda... Ankara ve Washington için sabırsızlıkla bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı diyorlar. Ancak takvimlerimiz uyuşmadı. Ankara ile Washington'ın takvimi uyuşmadı diye bir bilgi geçildi. Şu an duyuracağımız bir ziyaret yok dedi. Tabii karşılıklı olarak gerek buranın Dışişleri Bakanlığı olsun gerek bizim Dışişleri Bakanlığımız olsun bu görüşmeleri devam ettirecektir. Ki zaten önümüzdeki aylarda bir NATO zirvesi olacak. 75. yılında özel olarak Washington'da gerçekleşecek bu zirve. Geçtiğimiz yıl Vilnius'taydı. Bu, bu yıl Washington'da Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olarak NATO zirvesinde temsil edecek Türkiye'yi. Ondan dolayı Washington'da olacak. Belki o zaman bir ikili görüşme olabilir Beyaz Saray'da. Zaten aynı şehirde olacağı için Beyaz Saray'da alınanabilir. Ancak bu önemli açıklama... Yeni açıklama evet. e, gerçekten önemli çünkü bir süredir e, bazı e, çeşitli haberler vardı Fulya evet. yani konu gerçekten çok uzatıldı yani sanki arada bir pürüz varmış gibi e, burada bir sıkıntı varmış gibi ancak hani CNN Türkiye yapılan bu üst düzey yetkiliden açıklama bütün soru işaretlerini gideriyor umarım hani Türk halkına da bir cevap oluyordur bu çünkü kafalarında çok soru işaretleri vardı acaba neden nasıl kimden niye bu, bu çeşit soruları soruyorlardı bize de ulaşıp ondan dolayı karşılıklı olarak uygun bir zamanda sabırsızlıkla bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamayı. Ancak takvimimiz uygun olur. E, sabırsızlıkla e, denmiş bu e, açıklamayı bize biraz daha detaylandırır mısın, yorumlar mısın? Sıcağı sıcağına aldın, üst düzey bir yetkiliden özel bir açıklama aldın. Bir kez daha tebrik ediyorum ayrıca seni. Biraz daha yorumlar mısın Yunus? 2-3 gündür çok konuşuluyordu gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti. Ya tabii olabilir liderlerin yoğun programı var, değişkenlik gösterebilir. Bugün de aslında Türkiye'de e, Türk medyasına da yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programlarından dolayı aslında e, gidemeyeceği ve önümüzdeki bir tarihte ertelenmesi şeklinde bir e, e, bir açıklama vardı. Bugün medyaya da yansıdı bu. Şimdi ABD tarafından da sen sıcağı sıcağını aldın. E, son derece zaten uyuşuyor bu açıklamalar. Her iki taraftan gelen açıklamalarda. Bir kez daha televizyonlarını yeni açanlar için okumanı rica edeceğim. Özel açıklama CNN Türkiye. E, ve yorumlamanı da isteyeceğim ayrıca. Şöyle bir açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleşmesi düşünülen, üzerine çalışılan yani hani onu net olarak altın çizeyim yani kesin değildi, üzerine çalışılıyordu, bekleniyordu o tarihte. Ancak bize şöyle bir açıklama geldi Üst Düzey Beyaz Saray yetkilisinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıklı olarak yani hem Ankara hem Washington için karşılıklı olarak uygun bir zamanda Beyaz Saray'da ağırlamayı Sabırsızlıkla bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz. İki, i̇ki şekilde de çevrilebilir bu açıklama Türkçe'ye. Dört gözle bekliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ancak programlarımızı uygun hale getiremedik. Yani Ankara'nın ve Washington'ın 
takvimleri uyuşmuyor burada. Bu, bunu anlıyoruz. Yani Washington'dan gelen açıklama bu. Hani Ankara'nın yaptığı bir açıklama değil. Çünkü bazıları hani ona riayet etmiyor. Direkt Beyaz Saray'dan gelen açıklama. Bizim programlarımız uyuşmadı. Ondan dolayı şu an duyuracağımız bir ziyaret yok. Ancak en yakın zamanda, uygun bir zamanda karşılıklı iki taraf için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz diyor Beyaz Saray. Şimdi biraz da hani birkaç kelime yorumlu yapayım ben bu konuda Fulya. Hı hı. Özellikle son dönemde benim konuştuğum yetkililer, üst düzey yetkililer, F-16 satışının onaylanması ve İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasından sonra ilişkilerdeki tıkanıklığın kalktığını, onun ilişkilerin önünün açıldığını söylemişti bana. Ve özellikle savunma sanayi alanında birçok önemli iş yapan, çok dünyaca, hani dünyada en üst seviye üretimler yapan şirketler var. Özellikle onlarla işbirliğimizi arttırmak istiyoruz. Bu yeni dönemden heyecan duyuyoruz diye açıklamalar yapmışlardı. Ben bunları daha önce anlatmıştım CNN Türk ekranlarında. Üst düzey sanatörler Ankara'ya gelmeye başladı. Üst düzey Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı müsteşarları Ankara'ya gelmeye başladı. Bu ilişkilerin biz arttığını görüyoruz. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Aralık'ta buradaydı. Daha sonra geldi. Blinken Türkiye'ye geldi. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Biden telefonda görüştü. Yine Aralık ayının sonlarına doğru. Bunların hepsi tesadüfi değil. Aradaki ilişkinin ne duruma geldiğini gösteren durumlar. Özellikle geçtiğimiz yıl Bilnius zirvesiyle başlayan bu ikili e, angajman Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden arasında devlet liderleri seviyesinde. Bunlar devam ediyor. Böyle bir e, ziyaretin olması e, ortaya çıkmıştı. Böyle bir ortam oluşmuştu. Olgunlaşmıştı şartlar. Ancak yine işte şu an zaten ekranlarda da hani kendileri de okuyabiliyor izleyicilerimiz. Beyaz Saray diyor ki hani biz gelmesini istemedik değil. Biz reddettik değil, davet göndermedik değil. Uğraştık, çalıştık böyle bir ziyaret olması için ancak takvimlerimiz uyuşmadı. Takvimlerimiz uyuştuğu gibi de biz bu, iliş, bu ikili görüşmenin olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada ağırlamayı dört gözle bekliyoruz diyor. Böyle bir açıklamayı da sıcağı sıcağına vermiş olduk. Özellikle şu son 5-6 gündür birçok... Gerçekten bilgi şey karışıklığı gerçekten. vardı, bilgi Doğru. kirliliği vardı. Doğru. Hani bizim bildiklerimiz ama bu bilgi kirliliğinden ötürü söylediklerimiz yani bunun uğraşıldığını biliyorduk. Hatta Abdülkadir Selvi de anlatmıştı bunu. Mutlaka o da yorum yapacaktı. Kendisiyle biz özelde konuştuk. Yani bunu hem Ankara tarafında hem Washington tarafında net olarak biliyorduk. İki tarafın bu görüşmeyi, bu ikili angajmanı gerçekleştirmek için sürekli görüştüğünü, farklı detayları konuştuğunu ancak geldiğimiz noktada Beyaz Saray'ın dediğine göre onun altını kalın kalın çizin. Beyaz Saray'ın dediğine göre takvimler uyuşmadı ancak en yakın zamanda bunun gerçekleşmesini kendileri de umuyor. Peki